Merhaba, AutoCAD 2013'teki bu eğitim filmimizde birlikte uygulama yapacağız. Önceki birkaç videoda öğrendiğimiz şeyleri uygulayacağız. Ne var bakın bu parça üzerinde? Divide var, major komutunu kullandık. Yer çizmek için arc komutunu doğal olarak triplemeye kullandık. Ve standart kullandığımız çizgi komutunu kullanarak ekranda gördüğümüz parçayı oluşturduk. Bir de aynı anlama var, onu unutmayalım. Şimdi şöyle ekrana yaklaştığımızda çizgimizi görüyorsunuz. Şu tek bir çizgi, şu tek bir çizgi ve şu da tek bir çizgi. Bu çizgi daha sonra 50 milimetrelik 4 eşit parçaya bölünmüş oldu. Şimdi let enter diyerek başlıyoruz. Hemen 25 mm enter, 200 mm ve 25 mm diye 3 tane çizgi çizdik. Ve şu çizgiyi, pardon, şunu yanlış çizmişiz, aşağı doğru çizmişiz. Sorun değil, hemen silip let enter deriz. Şuradan yana doğru 25 mm'lik çizgi çizeriz. Şimdi bu çizgiyi böleceğiz. Nasıl? Divide komutu yardımıyla. Divide dedik ve çizgiyi seçtik. Kaç eşit parça? 4 dedik. Enter dedik. Bitirdik. Şimdi çizgimizi böldük. Noktalar şeklinde gösteriyor. Sizin ekranınıza göstermiyorsa korkmayın. Format bölümündeki Point Style bölümüne gelin. Ve muhtemelen şudur ya da şudur. O yüzden gözükmez. Diğer simgelerden herhangi birini kullanırsanız bu çizgiler bakın gözüküyor. Point Style. Ben şunu kullanıyorum. Daha belirgin olsun. Ölçüsü de burada. Büyütüp küçültme imkanımız da var. Onay dedik ve noktalarımız verildi. Şimdi sıra geldi şu içerideki arka çizmeye. Hemen geliyoruz. A Enter diyoruz ve C Enter diyerek merkez noktasını belirtiyoruz. Şurası merkez noktam diyorum. Şu 200 milimetrenin sondaki baş noktam başlangıç olsun. Şurası da bitiş olsun diyorum. Ben Enter dediğimde çizgimiz yayımız daha doğrusu oluşmuş oldu. Şimdi bu yayımızı oluşturduk. Sıra geldi karşılığını oluşturmaya. Yani şuradaki yayı oluşturmaya. Hemen o yayı da oluşturacağız. Minor komutuyu da yapabiliriz. Tekrar çizmeyelim. Minor komutu. Şu çizgi dedik. Enter dedik. Şu merkez çizgisi olarak şuradan şuraya diye. Ve eski çizgim kalsın mı? Kalsın diyorum. Yani no diyorum ve çıkıyorum. Bakın şu şekilde elipsimiz oluşmuş oldu. Ne yapıyoruz? Doğal olarak şuradaki fazlalıkları siliyoruz. Aslında bunları offset dedikten sonra silebiliriz. Hiç sorun değil. Hemen offset diyelim. Ne kadar offset diyeceğiz? 25 mm offset diyeceğiz. Geldik yaklaştık. Offset enter dedik. Pardon. Offset enter dedik. 25 enter dediğimizde bunu dışarı doğru şunu da dışarı doğru aldık. Ve ikinci yaylarımız da oluştu. Sıra geldi şuradaki fazlalıkları silmeye. Trim dedik. Komutları sık sık kullandığımızda el alışkanlığı oluyor. Daha rahat çizim yapabiliyoruz bu sayede. Buraya kadar oluşturduk. Şimdi sıra geldi şu yayları oluşturmaya. Yayları da nasıl oluşturuyoruz? Bakın şuradaki çizgimiz var. Bunları da gene eşit parçalara böleceğiz. Ara değerlerini biliyoruz. 10 mm. Burada göstermemişiz yalnız. 10 mm. Kaç tane böleceğimizi bilmiyoruz. O yüzden major komutuyla bölme işlemimizi yapıyoruz. Divide da değil. Hemen major diyorum. Me enter diyorum. Çizgimi şu tarafından alıyorum ki buradan başlasın. Ne kadar? 10 mm. Aralıklarla böl. Enter dediğimde bakın 10 mm aralıklarla çizgimi bölmüş oldu. Divide ile Major arasındaki fark bu. Birinde sayı giriyoruz, diğerinde ölçü giriyoruz. Uygulamamıza bir sonraki eğitim filmimize devam edeceğiz.